السلام عليكم الطلبة الأعزاء اليوم حنكمل محاضرتنا بعنوان The Black Structure وهي جزء متعلق بالمحاضرة السابقة اللي بدأت بالتكلم عن The Black و The Main Composition of Black which was The Microorganisms The Structural and the Physiological Properties of Dental Plaque The supragingival plaque demonstrates a very stratified organization of very different morphological types of bacteria. For example, the gram-positive cocci with the short roots actually predominate at the tooth surface. بما معناه أنه البلاك واللي هو قلنا الطبقة الأساسية التي تحتوي على البكتيريا وتحتوي على الماتريكس اللي تحاول تربط الأجزاء المختلفة من البلاك. اللي أيضا يحتوي على dead tissue cells ويحتوي على بعض النيوترينتس بحيث هاي الطبقة تكون متكاملة وبيئة مناسبة لنمو البكتيريا فبالسوبرا gingival plaque اللي بما معناه هو above the gingival margin it demonstrates stratified organization أي فد تركيب مؤقد ومختلف الطبقات من أنواع مختلفة من البكتيريا وكمثال بسيط انه احنا نشوف اكو اختلاف بين طبقات هذه قسم من ادها حنشوف الجرام بوزيتيف مايكرو اورجانيزمز تكون هي اللي بريدومينانت وفي اجزاء اخرى نلاحظ لا الجرام نيجاتيف وعلى اختلاف اشكالهم ممكن يكونون البريدومينانت بالحالة الاولى حنلاحظ انه الجرام بوزيتيف كوكاي وذ ذا شورت روتس ار ذا بريدومينانت ات ذا توث سيرفيس اريا While the gram-negative roots and filaments with the spiral sheets predominate on the outer surface of the more mature plaque mass. هذا الشيء ممكن نربطه بالمحاضرة السابقة من قلنا أكو primary colonizers وأكو secondary colonizers واللي primary colonizers اللي حتكون الارتباط الأساسي مع tooth structure تكون عادة اللي gram positive. بينما كل ما تزيد الماتوريتي مع البلاك أي تزداد المدة والتعقيد الداخل بتكوين هاي الطبقة من البلاك هنلاحظ أكو نسبة أعلى من الجرام نيجاتيف مايكرو أورجانيزمز والجرام نيجاتيف تكون عادة أشكال الروتس الفيلامنتس والسبايرو شيتس There is also a cell to cell interaction which can be very evident from the corn cob structures that can be seen كورن كوب مثل ما تشوفون بالصورة هاي بالأسود وأبيض بما معناه آه مثل الذرة الذرة اللي هي مكونة من كور أساسية تكون صلبة ويحيط بها كرات صغيرة هذا يسموه سيل تو سيل انتراكشن يعني أكو بعض البكتيريا حتكون كروية تحاول أن تتجمع على البكتيريا اللي تكون لا آه خيطية أو عمودية الشكل طيب This corn cob formation have been observed between road-shaped bacterial cells, for example, the fusobacterium nucleatum, that form the inner core of the structure. هاي قلنا اللي هي كأنه العمود الأساسي اللي يكون هذا الشكل. And the coccal cells, اللي هي الكريات الصغيرة, for example, the streptococci or the Porphyrmonas gingivalis, that can attach along the surface of the road-shaped cell. إذن هذا الانتر اكشن بين خلية وخلية من المايكرو أورجانيزمز أخذ وصف الكورن كوب مثل شكل الذرة اللي هي مكون الكور الأساسي السنتر عبارة عن رود شيبت بكتيريا سيل والكوكاي أي الكوكال سيلز حتكون هي المحيطة بالرود So there are specific environmental parameters of the subgingival region that differ from those of the supragingival region. أكيد أكو بعض الأمور البيئية اللي تأثر على البكتيريا لأن البيئة مع البكتيريا إحنا نحكي على micro environment حتكون جدا حساسة للتغيرات especially بالأكسجين levels لأنه من الأشياء الأساسية اللي تفصل بين أنواع المايكرو أورجانيزمز كونها هي aerobes or anaerobes. Basically the gingival crevice or the pocket is bathed by the flow of the cervicular fluid. The cervicular fluid هو السائل اللي حيكون بالأخدود يعني the crevice اللي يحيط بالتوث. مو مثل السلايبة هذا يكون مختلف. في the gingival crevice هو المصطلح اللي يطلق على هذا الأخدود بالحالة الهيلثي الطبيعية. من يصير ب deepening ويصير بي يعني تعمق أو تكبر هالمنطقة هذه بسبب الالتهاب حنسميها بوكيت 
هاي المنطقة أكو سائل دا يظهر حنسميه الجنجبة الكريفيكولر فلويد هذا النوع من الفلويد contains many substances that the bacteria can use for example as a nutrient and the host inflammatory cells and the mediators have considerable influence on the growth of this bacteria in this region هذا الفلويد اللي قلنا دا يظهر الكريفيكولر فلويد هو يحتوي على نيوترينتس إضافة إلى هذا الـ host cells اللي involved بالإنفلاماتر بروسس والـ mediators of inflammation كلها حتؤدي وتلعب دور كبير بعملية الـ growth of the bacteria in this area Subgingivally there are distinctions between the tooth associated and the tissue associated regions of the subgingival plaque The tooth attached plaque is characterized by the gram positive roots. تمام إذا يجيكم سؤال الذكر إنه اللي تلتصق بالتوث أولا هي أغلبها gram positive roots. من أمثال هال species of the streptococci or actinomyces or the bacteria. The apical border. كل ما رحنا apical زايد بال plaque mass is separated from the junctional epithelium by a layer of the leukocytes اللي هي أكيد تابعة للhost and The bacteria of this apical tooth-associated region show increased concentration of gram-negative roots. لأنه هالمنطقة هذه حتكون أكثر أقل بها الأكسجين حي يكون يميل أكثر للgram-negative spectrum من microorganisms. فنتوقع أنه الغالب بهالاريا حتكون الgram-negative roots. The tissue-associated plaque contains primarily gram-negative roots and cocci with large number of filaments and flagellated roots and spirochetes. هنا حتكون التنوع بالمورفولوجي جدا عالي بالتشو area. The host tissue cells مثل leukocytes and epithelial cells can also be found in this area. نحن نحكي على تشو. فالتشو أكيد حيحتوي بعض أنواع الخلايا التابعة للhost للإنسان نفسه. The predominant species with tissue-associated plaque are Prophromonas gingivalis, Provotilla intermedia, and Oracaria. طبعا لاحظوا إنه the Prophromonas gingivalis and Provotilla intermedia حد تكرر اسمها عليكم هو لأنه هي من أكثر أنواع البكتيريا اللي associated with the periodontal diseases. And the bacteria found in this area have also been found inside the host tissue نفسهم. The early colonizers, مثل Streptococcus or Actinomyces, مثل ما ذكرنا بالسلايد السابق, they use or utilize the O2, and they lower the reduction oxidation potential of this environment, which favors the growth of the anaerobic species. مثل ما ذكرنا إنه التغير على مستوى microorganisms بالبيئة مايك مالتهم هاي المايكرو environment. حيكون التحول والشفت الأكبر من حيصير استهلاك كبير للأكسجين. من الأيروبس يعني البكتيريا اللي تستخدم الأكسجين وتحبه حتى تسوي الجروث الصحيح ماته حتسحب الأكسجين من المنطقة تستخدمه حيصير شفت باتجاه الأنأيروبس لأنه يعني صارت المنطقة خالية من الأكسجين والأنأيروبس هم مور أجريسيف ومور باثوجينيك The gram-positive species also use sugar as a source of energy and the saliva as a source for the carbon. فصار أدها كل ال nutrients available. The bacteria that predominate in the mature plaque are anaerobic, acyclolytic, and use amino acids as energy source. لأنه هذول anaerobes و acyclolytic. ال acyclolytic يعني ما تستخدم ال sugar as the energy source. While they use the amino acids as the energy source, لأنه هذول الأنaerobic gram negatives. Now, this is very important subject that you need to understand. اللي هو the plaque hypothesis. هذه هي نظريات ثلاثة تحاول تفسر لنا شلون دي ساهم the plaque بتكون the disease. فهاي جدا مهمة ومطلوب من عندكم دائما. First, we have the non-specific plaque hypothesis. Which was delineated first in the 1976. The periodontal disease results from the elaboration of noxious products by the entire plaque flora. من اسمها non-specific plaque hypothesis يعني النظرية اللي تقول لك إنه the plaque ما ينشأ من microorganism محدد وإنما ينشأ من عدة microorganisms موجودة ضمن كتلة من the plaque. 
فقلنا نن سبيسيفيك سو ات ريزولت فروم ذا الابوريشن يعني كانه تعاون عمل جماعي اوف نوكشس برودكتس اوف ذا انتاير بلاك فلورا البلاك فلورا يعني كل الميكرو اورجانيزمز اللي داخله بطبقه البلاك النوكشس برودكتس مالتها يعني المواد اللي هي مؤذية للهوست اللي تفرزها هاي الميكرو اورجانيزمز فمجموع هاي المواد المؤذية والبكتيريا الموجودة بالبلاك فلورا كلها ك فتشي تساهم كلهم يجتمعون يؤدي الى الديزيز حسب هاي النظرية اللي هي النون سبيسيفيك So according to this thinking when only small amount of lack are present the noxious products are neutralized by the host and when large amounts of lack are present this will produce large amount of noxious products and overwhelm the host defense بما معناه إذا كانت كمية البلاك قليلة المفروض الهوست ديفنس المناعة مال الشخص حتكون قادرة على التغلب عليها وإذا زادت كمية البلاك والمايكرو أورجانيزمز الموجودة فمنطقيا حنتوقع إنه حتتغلب على مناعة الشخص ولكن طبعا طلعت بعض الأمور اللي هاي النظرية ما قدرت إنه تفسرها بصورة صحيحة But depending on this hypothesis, the treatment of the periodontal disease depend on the control of the total amount of the plaque accumulation and debridement, whether it was surgical or non-surgical. أي إنه إحنا الفكرة الأساسية بالتريتمنت of the uh, periodontal diseases uh, تعتمد على total removal of the uh, total accumulation of the plaque uh, layer. in order to be able to relieve the condition. Although the non-specific hypothesis have been discarded in favor of the specific plaque hypothesis, يعني إنه نتركت من أجل النظرية اللي بعدها اللي هي اللي specific, but much of the clinical treatment is still based on the non-specific plaque hypothesis. يعني إحنا شغلنا بالأيادة من نزيل أغلب طبقة البلاك هو معتمد على فكرة إنه أنا أتخلص من ال uh, complete elaboration of all the black microflora مثل ما تلاحظون البلاك هنا كل ما يكون uh, قريب على الأنسجة وكل ما كان subgingival أكثر إحنا حنتوقع يكون uh, أقرب للبون ونتوقع إنه يكون ال inflammatory وال infectious rate يكون أعلى وأسوأ فبالتالي ال complete removal of black of the black helps better treatment and better prognosis for the patient. نتحول إلى ال specific black hypothesis which states that only certain black is pathogenic and this pathogenicity depends on the presence or increase in a specific microorganism هي من اسمها specific فتقول لك هذه النظرية انه هو مو كمية البلاك كل المشكلة وانما اكو بعض المايكروارجانيزمز وجودها بحد ذاته هو اللي دي سبب الباثوجينيسيتي هذا الشيء دعم اكثر اللي بسبب انه كثير من الابحاث اكتشفت وجود بكتيريا الاي اي اللي هي اسمها الكامل اجريجاتي باكتر اكتينومايستم كومتنس as the main pathogen in localized juvenile periodontitis هذا النوع من البيريودنتايتس والاجريسيف بيريودنتايتس كانت دائما هاي البكتيريا موجوده بي فتوصلوا الى فكره انه اذا هو بكتيريا معينه من تتواجد وبكميه مناسبه حتكون هي قادره على انه تسبب الديزيز هذا هو مثال على الأجريسيف بيريودنتايتس مثل ما تلاحظون هنا البيشنت ما عنده بلاك ولا عنده كالكولاس أسنان نظيفة ولكن آه هذا البيريودنتال بروب دا يدخل تقريبا مسافة جدا ديب انسايد ذا بيريودنتال بوكيت يعني معناتها اكو ديستراكشن كبير واكو بون لو صاير بالمنطقة فإذا على هالأساس هذا قالوا إذا هي مو كمية البلاك اللي محددة المرض وإنما نوع خاص من المايكرو أورجانيزمز إذا كانت موجودة صار عندي الدستركشن وإن لم تكن موجودة ما راح أتوقع الدستركشن يكون بها السيفيرتي ولكن ظهرت النظرية الأخيرة اللي حاولت تجمع أكثر من فكر وتجمع أكثر من نظرية حتى توصل إلى فتشي مقبول ومنطقي أكثر So in the 1990s Marsh and co-workers developed the ecologic black hypothesis. Then saw in the three the non-specific, the specific, the ecologic black hypothesis. In an attempt to unify the existing theories on the role of dental plaque 
in oral diseases. So according to the ecologic hypothesis, both the total amount of dental plaque and the specific microbial composition can contribute to the transition from health to disease. حول هاي النظرية اللي هي الإيكولوجيك إن تجمع الفكرتين السابقتين بمحتوى واحد أي إنه التوتال أماونت الكمية الكاملة للبلاك مع the specificity of the presence of certain pathogenic microorganisms both of them can contribute to the transition from the health disease condition. Now is there a role of the diet or type of food that is consumed by the patient with the plaque formation or not? كثير من الأحيان نسمع أنه هل نوع الأكل يستخدم المريض إلى علاقة بتكون البلاك أو لا؟ First, the dental plaque can be formed on human teeth even in the absence of food. However, the diet can modify the amount and composition of dental plaque. كثير من التجارب صارت على بعض الحيوانات المختبرية شفت أن البلاك يتكون حتى إن كان ماكو فود بالأورال كافيتي وبعدها أكل كثير من الأبحاث اللي حاولت تثبت هذا الموضوع But the diet بحد ذاته ممكن يأثر على الأماونت والكمبوزيشن المكونات ما عندنا البلاك The consistency of diet يعني الهارد فايبرس diet that require vigorous chewing, activating the cleansing mechanism or activity of the saliva, the lips, the cheeks, the tongue, while soft sticky food favor plaque formation. A. In كل food uh, B fibers يحتاج إلى chewing أكثر حيفعل the cleansing mechanisms مالتنا. بينما إذا كان الفود soft و sticky هذا الشيء ممكن يسوي أو يسهل تكون البلاك فورميشن طيب the composition يعني تركيب هالكيمياء للمواد الأكل اللي إحنا بنستخدمه excessive amount of carbohydrates especially سكروز can increase the amount of black now in modern countries the consumption and the intake of carbohydrates have been reduced in order to take care of the oral and general health كنا نعرف مسألة استخدام الكربوهيدرات بصورة مفرطة أكيد حتكون إلها أضرار ما عدا الأضرار الصحية الآن ولكن أيضا حتى على مستوى الأسنان والنوع البلاك اللي يتكون بالمنطقة أكيد حيكون مؤثر excessive carbohydrate can affect the general health and especially in cases of diabetes and it can also affect the oral health The sucrose is essential for formation of glucan. شو يدور السكروز بالنسبة للبلاك؟ هذا السؤال ممكن واحد يركز عليه. السكروز هو essential أساسي for formation of glucan. The glucan is a source of energy for bacteria and it is essential for the adherence of bacteria. يعني الجلوكان صار هو بحد ذاته مصدر للطاقة اللي هالبكتيريا تستخدمه. ومن اسمه ذكروا جلو كان جلو يعني مثل الصمغ يساعد بالتصاق البكتيريا طبعا هذا ايضا من السلايدات اللي مذكورة باكثر من محاضرة why the bacterial composition of the subgingival plaque is different from supragingival plaque uh, the access to the oral cavity is limited the nutrients are available from different sources The detachment of already established microorganisms can be very limited and the chance of arrival of additional bacteria from saliva is limited. أي إنه هاي العوامل كلها حتلعب دورها إنه subgingival bacteria تكون محاطة بالنيوترينس اللي تحتاجها وما يصير disruption سهل للبيئة مالتها. هاي النيوترينس للsubgingival bacteria منين حتحصلها؟ عندنا ثلاث مصادر أساسية واللي هي The gingival exudates or fluids, which can contain protein, carbohydrate, minerals, all of them, and even vitamins, have very good source of nutrition for the bacteria. Dead cells of the periodontal tissue, especially when the periodontal lesions are initiated, لأنهم من يبدأ الدمار بالبريودنتال تشوز الخلايا الميتة هاي كلها كلها ممكن تستخدمها البكتيريا as a source of nutrition The metabolic products that are produced by one group of bacteria can serve as a source of energy or nutrition to other type Now, there are specific differences between different bacterial deposits in the oral cavity 
يعني اكو اكثر من طبقة احنا حنشوفها تتكون بالأورال كافيتي اكو الماتيريا البا واكو الدنتال بلاك واكو الكالكولس اختلافات الاساسية بيناتهم انه الماتيريا البا تكون هي عبارة عن وايت تشيز لاك اكوميليشن ما راح تكون ماخذة الالوان الغامقة بعدها بينما البلاك ممكن تكون الوانة من اليلو الى الجريش والكالكولس عبارة عن كالسيفيكيشن او هارد ديبوزيتس that is formed after mineralization of the dental plaque يعني الكالكولس هو dental plaque صار بي mineralization الماتيريا البا هي عبارة عن soft accumulation of salivary proteins بينما dental plaque هي بكتيريا in a matrix of salivary proteins ومثل ما ذكرنا الكالكولس هو mineralized الماتيريا البا there is lack of organization بينما dental plaque is complex and the calculus can be covered by the unmineralized plaque الصفة الأساسية اللي نقدر نميز من خلالها الماتيريا البا عن dental plaque عن الكالكولس clinically هي من خلال use of water spray if it is materia alba it can be easily displaced by water spray if it is a plaque it can be removed by mechanical rinsing only and if it is calculus it needs professional treatment in order to be removed thank you very much this is the end of this lecture ان شاء الله نسوي في مراجعة سريعة عن محاضرتين الخاصة بالبلاك وإذا تحبون أي تسأل أو استفسار إن شاء الله يكون من خلال الكلاس روم مع تمنياتي لكم بالنجاح والموفقية